Hello guys Welcome back ulit dito sa aking channel At Today's video guys uh, Meron akong isang natanggap na Dell Yan Dell laptop Ang model nito ay Inspiron N5010 Yan Okay Ang problema nito guys ay uh, speaker problem. Yung kanyang audio ay napakahina. Hindi siya distorted pero yung quality ng, ng sounds at uh, halos hindi mo na madilinig talaga. So before that, shoutout ko muna si Sir Marlon. Maraming salamat sir. Andito na yung laptop. Try natin na uh, palitan ng bagong speaker. Actually, uh, meron ng in-order kami na speaker. Dumating na sa online na shopping galing. At uh, ito ngayon ang ikakabit natin. Sana compatible guys dun sa old one niya. Kasi minsan pag umorder, iba yung dumarating eh. Okay? Start natin. Try muna natin pakinggan yung audio niya kung gaano ka gaano kalakas or yung quality ngayon. Para makompare natin yung uh, before and after. Play muna tayo ng isang audio. Try natin to. Guys, ang hina ng audio yan. Kahit itapat ko yung speaker, ayan. Ito yung isang speaker. At ito naman yung isa. So, ang hina ng audio niya talaga. Maririnig natin. Actually, naka-full na yung uh, settings niya. Naka-100% na. Pero ang hina talaga, oh. Kaya ito yung isang problema ni Sir Marlon. Kaya, try naming uh, mag-order ng bagong speaker. Uh, actually, hindi naman siya original, guys. Uh, replacement lang. Pero sana mag-okay siya. So, unbox natin ito muna. Para ma-check natin. So guys, ito yung kanyang speaker. Ayan. Okay, ayan. Okay guys, ito. Ayan. Check natin mamaya kung uh, compatible yung kanyang model. Para ma-install natin siya ng maayos. Okay? start na natin ang pag-open uh, nandito yung kanyang dalawang speaker so kailangan uh, ma-open natin tong back cover tsaka yung tong front cover nya okay so shut down muna natin okay now uh, remove na natin yung kanyang battery Then, start na natin i-unscrew. Yan. Para ma-open natin, para ma-pop up natin tong cover na to. Okay? So, check muna natin to. Baka kailangan din natin buksan yung kanyang memory storage. Yan. Okay, so ito yung kanyang screw para sa DVD drive. Okay. check muna natin so start na natin mag unscrew Double check natin kung may naiwan pa. Pwesa. Okay. 
pop up muna natin yung kanyang keyboard ito ok guys so start na natin i unclip yung kanyang keyboard Siguro ito guys may nakadikit lang kaya Gas Check natin ito guys parang may nakadikit Guys meron syang double adhesive sa loob kaya ang hirap tanggalin Yun release natin yung kanyang keyboard cable yeah. okay. so meron syang double adhesive kaya hirap nya tanggalin guys okay. na natin ok yan tanggal na natin yung keyboard next ay yung kanyang screws so 1, 2, 3 and 4, 5 Unscrew muna natin yan Okay Double check Okay guys, wala na And then uh, Pop up natin to gamit tayo ng card natin pala yung cable nito guys yun okay. so release natin yung cable ng touchpad yan then okay Tanggal na natin yung kanyang top cover. Okay. So guys, uh, ito yung kanyang speaker. Yan. Yung dalawang yan. So yan ang check natin. Okay. Unahin natin itong nasa right side. Ito yung kanyang connector guys Ito Speaker Release lang natin Okay And then wala. Yan lang guys Naka clips lang yung kanyang speaker so, Pop up lang natin ng Handahan guys connected pa pala doon sa kabila yan may yung kanyang wire diretso dito sa kabila so kailangan natin i pop up itong motherboard para makuha natin yung isang speaker dito sa left side okay so pop up lang natin itong motherboard so kailangan i-remove natin yung hard disk para mag pop up yung motherboard okay So, slide up lang natin yung hard disk. Ayan. Now, try natin i-pop up yung motherboard. Merong clips dito. Ayan. So, okay na guys. Ayan. So, ito yung isang speaker. Release lang natin. Wala namang screw ito. Ayan. And then pop up lang natin para makadaan yung wire. Ayan. So guys, ito yung kanyang old speaker. 
check natin yung yung brand new so guys ito yung brand new yan so guys the same model siya yan so try natin i install itong bago ito para ma-sure natin kung okay na ito okay dahan natin yung wiring sa ilalim So guys, clip lang naman to. I-clip lang natin. Yan, yan yung clips niya saka ito yan, yung may blue na rubber. Okay, tapos ito may isa. So right side. Okay. Tapos in short na natin yung speaker cable niya. Yan kanya card reader table okay organize lang natin yung wire nya okay guys then balik natin yung kanyang hard disk ayan okay na proper setup na natin so now uh Balik na ulit natin yung kanyang top cover. Okay. Yan. Tapos, yung kanyang cable. Power cable. Okay. And then yung kanyang touch part cable. Okay. Tapos, natin yung pipe screw yan okay next is yung kanyang keyboard guys uh, balik na natin yan insert muna natin yung cable okay and then check lang natin okay so testing na natin para malaman natin kung nag okay na yung kanyang audio bago natin ibalik yung mga screw nya sa likod yan. testing muna natin guys para sure kung mag okay na so, then i-finalize natin power on charger charge mo natin guys at uh, low bat ok power on guys uh, medyo narinirin ko na yung speaker nya yan gawin natin guys uh, testing ulit tayo para lang ma sure natin kung malakas na okay play guys uh, success yung ating uh, speaker replacement uh, maganda na yung kanyang audio hindi man uh, as good as uh, yung original pero mas uh, better quality na siya kaysa nung, yung dati kasi nung dati napakahina talaga now uh, medyo okay na yung sounds niya kaya shut off muna natin at uh, finalize muna natin yung pagbalik ng mga screws ito at least uh, na try na natin na working good yung uh, nabili natin na speaker okay so shut down muna 
Okay, so start na natin. Balik na natin yung kanyang mga screws. So, unahin muna natin yung kanyang uh, DVD drive. Okay. Ayan. Okay, then cover natin yung kanyang RAM storage. Okay. Then, sunod na natin yung mga ibang screws na. Okay guys, so double check ulit natin yung kanyang sounds, complete na yung kanyang mga screws, yan, pabalik na natin yung kanyang battery. Okay, and then, okay, so double check ulit natin siya. Uh, play ulit tayo ng audio. Okay guys, naririnig agad natin yung uh, Windows Startup na tone. Okay, so check natin yung kanyang audio. Play tayo ng isang music. Dati kasi guys, uh, kahit yung Windows Startup tone lang, din naririnig. Sobrang hina. Okay. So yung... Okay guys, see? Eh? Ang lakas na niya guys. Okay. So, laki na ng performance ang laki na ng pagkakaiba ng performance i-compare natin doon sa before na napalitan ng speaker so ngayon talagang lakas na niya no? Sir Marlon uh, ito Working good na yung iyong speaker. At uh, thank you very much sa patuloy mong pagsuporta sa aking channel. Okay guys, so ganun lang. Ganun lang siya kadali magpalit ng uh, speaker. Yung iba, uh, ginagawa nila DIY. Uh, Nire-repair nila yung mga speaker. Usually kasi nasisira sa speaker yung kanyang cone. Ang daling na punit. Uh, pwede rin naman na uh, DIY nyo wala nang problema pero minsan kasi hindi siya nakukuha talaga yung quality ng audio hindi siya maganda kung para kung palitan nyo siya ng kahit replacement lang or compatible na speaker hindi original at least yung sound quality niya medyo okay so ganun lang sundan nyo lang yung steps by step kung paano natin na uh, pinalitan ng speaker ang Dell Inspiron laptop na to okay kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo ang subscribe button at hit mo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga darating ko pang mga videos. Thank you very much for watching and see you on my next video. Bye-bye!